संसदे दो हजार बस तेईस बजेट पास हो बजेट सम्पर्ते अपन सामने बलार दायित्व एस आज के उपस्थित आ पश्चिम बंग विधानसभा तीन जन विधायक माननीय श्री गोपाल सहा महाशय विदग्ध अर्थनीतिद विधायक श्री अशोक लाहिनी विधायिका श्री रूपा मित्रदी एवं एखे भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंग एवं उत्तर मालदह एवं दक्षिण मालदह दुई सभापति उज्जवल दा पार्थ सारथी घोष महाशय कार्यकर्ता विशेषत मीडिया बंधु जरा आज के सवार आगे समर्थन कर देखो बजेट सम्पर्ते कि प्रथम कोविड पैंडेमिक अवस्था ये अवस्थाते भारतवर्ष जे लड़ाई कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व भारतवर्षर समस्त जनसाधारण सफल लड़ाई कम भारतवर्षर जनसंख्या हे एक आठत कोटी से अत्यंत दुखर संगे बोलते हे हमारे प्राय साढ़े पाँच लक्ष मानूष कविदे मारा ग क्योंकि जी तुलना करी एर आगे स्पैनिश फ्लू हो स्पैनिश फ्लूते तक भारतवर्षे जनसंख्या त्रिस कोटी और मानुष मारा गए दे कोटी और एबारे कोविड पैंडेमिके जी अमेरिकार संगे तुलना करी अमेरिका भारतवर्षर जनसंख्यार एक चतुर्थाश जनसंख्या तो एक चतुर्थाश जनसंख्य अमेरिका कोविदे मृतर संख्या साढ़े न लक्ष हार कथा कत आठत लक्ष कमे मात्र साढ़े पाँच लक्ष मानस एटा अत्यंत सफल भाव भारतवर्षर मानूष एवं शुद्ध तई नए भारतवर्षर सरकार लड़ाई कर विभिन्न समय भैक्सिन पेते देश के कान्न का भैक्सिन पे हमें जान पोलियोर भैक्सिन जो अमेरिका इंगलैंड पे गे तक भिक्षर झुलिनी हमें कैक बचर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व दो हज़ार कुड़ी साल दो हज़ार कुड़ी साले जो क्यों भावते कोविडे प्रकृति कम दाड़े से ही समय उन्नी भैक्सिन तैर टास्क फोर्स और न मास मध्य से ही टास्क फोर्स दो हज़ार एकुशे जानुरि भैक्सिन रेडी कर दिए पृथिवीर पाँचटा देशर मध्य एक पृथिवीर एकम्र देश जेखने तीन रकम भैक्सिन तैरी और शुद्ध निजे लोक एकश जो सत्तर मान सर्वमुखी सकल अत्यंत शक्तिशाली बजेट जहाँ समस्त मानुषर उन्नति कर सकल क्षेत्र मानुषर सुविधा से ही आसन देख स्क्रे देखते रिसिट कत और एक्सपेन्डिचार से देखें कि प्रथम दो हज़ार कूड़ी एकुशे जो रंग रंग रिव्यू कैपिटल आर एकदि के एक्सपेन्डिचार रेभिन्यू कैपिटल ये देखते पाई तेल देखो जे एकुश बस 
একুশ বাইশে দেখুন যে রিভাইজ এস্টিমেট মানে রিভাইজ এস্টিমেট হচ্ছে আমার যা খরচ হয়ে গেল আর বাজেট এস্টিমেট এখন আমরা যেটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে বাজেট এস্টিমেট তো এই বাজেট এস্টিমেটও গতবারের বাজেট এস্টিমেটের থেকে কিন্তু বেশি হয়েছে এই কোভিড পরিস্থিতিতেও আমরা গতবারের থেকে এগিয়ে গিয়েছি আর এটা সম্ভব হয়েছে অনেক বিদ্যান মানুষেরা সেই সময় হার্ডওয়ার্ডের পণ্ডিতরাও সব বলেছিলেন যে সবার হাতে হাতে টাকা দিয়ে দাও তো সবার হাতে হাতে যদি আমরা টাকা দিতাম তাহলে আমাদের যে মুদ্রাস্ফীতি হতো জিনিসের দাম যা বাড়ত তা আকাশ ছ হবে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটা কিন্তু হয়েছে তো সেখানে আমরা দেখছি যে বাইশ লক্ষ চার হাজার চারশো বাইশ কোটি টাকা তেমনি ক্যাপিটাল রিসিভ সেটা দেখানো হয়েছে সতেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশো একাশি এবার এক্সপেন্ডিচার সেটাকে যোগ করে সেই উনচল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুটোর যোগফল আরও মানে তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ হবে উনচল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো নশো ন টাকা নশো নয় কোটি টাকা তার মানে প্রায় আট লক্ষ কোটি টাকা আমাদের বৃদ্ধি পেল এই যে বাজেট এই বাজেটের ফলে আমার ইকোনমিক অর্থনৈতিক উন্নতি কতটা হবে সেটা নাইন পয়েন্ট টু পার্সেন্ট পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এটা কিন্তু অনেক বেশি যা কখনো ইদানিংকালে মানে গত কয়েক দশকের মধ্যে কখনো হয় না এই যে বাজেটের লক্ষ্য কি হয়েছে লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সমস্ত রকমের মানুষের জন্য গ্রোথ এবং ইনক্লুসিভ ওয়েলফেয়ার একেবারে প্রান্তিক মানুষ গরিব মানুষ তারপরে যুবক শিক্ষক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এন্টারপ্রেনার সবার যাতে উন্নতি এবং টেকনোলজি টেকনোলজি বেস্ট হবে আমি যদি টেকনোলজিতে উন্নতি করতে না পারি তাহলে অন্য দেশের সঙ্গে আমি পিছিয়ে যাব তো এর জন্য যে কি প্রক্রিয়াটা কি হবে তার জন্য পিএম গতিশক্তি বানায় পিএম গতিশক্তি এই নামের মধ্যে দিয়ে সেভেন ইঞ্জিন সাত রকমের যে প্রচেষ্টা সেটার যোগফল হচ্ছে পিএম গতিশক্তি এর সঙ্গে সঙ্গে না হচ্ছে ইনক্লুসিভ ডিপার্টমেন্ট প্রোডাক্টিভ মানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেরই উন্নয়ন হবে এনহান্সমেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সমস্ত ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি হবে এবং অপরচুনিটিস অপরচুনিটি সুযোগ সমস্ত স্তরের মানুষ সুযোগ পাবে এর সঙ্গে সঙ্গে এই যে মানে শক্তির যে এনার্জি আমাদের বিভিন্ন রকমের এনার্জি আছে সেই এনার্জির মধ্যে কোন এনার্জি সারা পৃথিবীর পক্ষে ভালো আমার দেশের পক্ষে ভালো সেই ধরনের রিনিউয়েবল এনার্জির কথাও এসেছে এবং সেটার থেকে জো ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আমরা ব্যাটারি গাড়ি সোলার এনার্জি এই সমস্ত
গত দু বছরের ট্যাক্সে যদি তাদের কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তাদের নিজেদেরই বলা হয়েছে তোমরা শুধরে সেই ট্যাক্সি নিতে এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যারা কোঅপারেটিভ আছে তাদের ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এর সঙ্গে সঙ্গে যে কোঅপারেশন যেখানে এইটিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ছিল সেটাকে ফিফটিন পারসেন্ট করা হয়েছে সারচার্জ কোঅপারেটিভের সেটাও কমানো হয়েছে বারো পার্সেন্ট থেকে সাত পার্সেন্ট ঠিক আছে ইনকাম ট্যাক্স ল্যাব আগে যা ছিল তাই আছে কোনো রকম ট্যাক্সের বোঝা মানুষের কাছে আসেনি এবারে সব থেকে উল্লেখযোগ্য আমাদের কাছে এই যে জানুয়ারি মাস দু হাজার বাইশের জানুয়ারি মাসে সেখানে জিএসটি কালেকশান সব থেকে বেশি হয়েছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নশো ছিয়াশি কোটি এই এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নশো ছিয়াশি কোটি এটা যদি আপনি এর অ্যাভারেজ একটা ধরেন তো সেখানে সারা পশ্চিমবাংলা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রায় তেরো ভাগের এক ভাগ তাহলে বুঝে নিন যে এই পশ্চিমবাংলা এর যে অংশ তার তেরো ভাগের এক ভাগ এবং তার অর্ধে পশ্চিমবাংলা পাওয়া অথচ এই জিএসটিতে সমস্ত প্রদেশের অর্থমন্ত্রীরা থেকে জিএসটি করেছেন কিন্তু তার সত্ত্বেও এই সরকার বারবার জিএসটির বিরোধিতা করে জিএসটির লাভ পাচ্ছে জিএসটির লভ্যাংশ নিয়ে হয়তো ঋণ শোধ হচ্ছে তবু কিন্তু জিএসটির বিরুদ্ধে তারা কথা বলে যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে ফান্ডিং বাড়ানো হয়েছে সেগুলো দেখতে পাবেন আপনার একেবারে প্রথমেই আসে আমরা ন্যাশনাল হেলথ মিশন এই যে আমরা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার চলছে সেখানে যে সমস্ত প্রজেক্টের মাধ্যমে অর্থ যাচ্ছে আমার রাজ্যের রাজ্য সরকার সেখানে টাকা পয়সা দিচ্ছে মায়েদের ওষুধ দিচ্ছে সেখানে আয়রন ফুলিক অ্যাসিড দিচ্ছে টিবির চিকিৎসা হচ্ছে এই সমস্ত হচ্ছে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের আন্ডারে সেখানে দেখুন গত বছরে ছিল চৌত্রিশ হাজার নশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা এবারে সেটা এসেছে সাঁত্রিশ হাজার আটশো কবিদের জন্য কোনো রকম কম করা হয়নি জল জীবন মিশন এই জল জীবন মিশন সেখানে প্রত্যেক বাড়িতে জল পৌঁছানোর জন্য এটা একটা ভীষণ পরিমাণে পঁয়তাল্লিশ হাজার এগারো কোটি টাকা এই গেল বছরে মানে এই যে বছরটা চলছে দু হাজার একুশ বাইশ মার্চের একত্রিশ তারিখে শেষ হবে সেখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার এগারো কোটি টাকা খরচ আর এই বছরে মানে বাইশ সালের এপ্রিল থেকে যে খরচটা হবে সেটা ষাট হাজার কোটি টাকা ঠিক তেমনি ন্যাশনাল এডুকেশন মিশন যদিও আপনাদেরকে জানাচ্ছি স্বাধীনতার পরে এই প্রথম লক্ষ কোটি টাকার উপর এডুকেশনে বরাদ্দ হয়েছে এই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা পাঠ হচ্ছে ন্যাশনাল এডুকেশন মিশন যেখানে সমগ্র শিক্ষা আছে এই সমগ্র শিক্ষা এর মধ্যে দিয়ে এমনকি ওই আপনার প্রাথমিক স্কুলে যে টয়লেট তৈরি হয় সেই টয়লেট তৈরির টাকা দেওয়া আপনাদের শুনলে ভালো লাগবে যে টয়লেট সাফাই করার জন্য সমগ্র শিক্ষাতে টাকা দেওয়া বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী প্রায় লক্ষ টাকা দেওয়া হয় ছোট ছোট স্কুল এবং তার আবার দশ পার্সেন্ট হচ্ছে যে টয়লেট সাফাই করার জন্য সেখানেও দেখা যাচ্ছে তিরিশ হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই কোটি আগে ব্যয় হয়েছিল এবারে একেবারে ন হাজার কোটি টাকা বেশি উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো তিপ্পান্ন কোটি টাকা তাহলে এডুকেশনে হেলথে সব কিছুতে পারবে এরপরে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ গ্রামীণ সড়ক যোজনা সেখানে চোদ্দ হাজার কোটি সেটা হয়েছে উনিশ হাজার কোটি টাকা পিএম কিষান 
जेम किशन जोजना ते 7500 शेखाने 8500 कुटी रखा आत्मो में तो रोजगार जोजना आत्मो निरोध भारत रोजगार जोजना आत्मो निरोध भारत रोजगार जोजना आत्मो निरोध भारत रोजगार जोजना शेखाने वो 5000 कुटी जगह है 6400 कुटी जगह प्रधान मंत्री शास्त्रों श्रोक्का जोजना पीएम एसएसवाई अपना दे शवार जोनो बोल ची प्रधान मंत्री शास्त्र शुरू का जो जोना थे इट अपना नोट करो नेट खबर करो ये 2014 शाले मालदा और मेडिकल कॉलेज ये देशों कोटी टका दिया हुए चे शे ही देशों कोटी टका एक्शन पुरी कोटी टका केंद्रे त्रिश कोटी टका राज्य शॉट करें दो शे टा ये इखाने जे पूरो व्यवस्था ये समस्तो बने हार्डेर ऑपरेशन नार्वेर ऑपरेशन में ब्रेन सर्जरी, ट्रॉमा केयर इगुलो हवार को था आज ये ऐसे पहुँचे लोग ये राज्य सरकार कॉलेज नहीं, दरकार शास्त्रों की तो होचे हमारे शंभवीधने कॉन्करेंट साबजे, अजी शिक्षणे केंद्रो अर्थों देवे राज्यों की की तो टा एक्सीक्यूट करता है, इटा अच्छा राज्य सरकारे बैठ जो था, और � अच्छा एको बड़े पूर्व टा होले तो अपने देखते हुए दिन छोप हुए जतो शेखाने 7400 कोटी टका गौतम बच्चे भाई हुए चिनो तार जागते बड़े अच्छे 2000 कोटी टका समस्तो शॉकलेट जन्नो ये व्यवस्था हर घर नल से जाओ मतलब प्रति बारी ते नॉलेज मात्र में जाओ शेखान अच्छी जी 8000 कोटी टका एलोकेट करा हुए चें तीन दशमी आठ कोटी बाड़ी ते 2022 ते शादे जॉब पड़ा आशी लोग को घोड़ बारा ना हमें प्रधानमंत्री आवास चुनाव कार्ड जन्नो आठ चली शादे पाल कोटी ठीक है चें भाईप्रेंड विलेज प्रोग्राम शोषतो ग्रामे नहीं होती तार पड़े आठ तुट्टा डिजिटल बैंकिंग य� शेखाने पोचा तो इतना डिस्ट्रिक्ट है, ये समझ तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक आ चें, शेड्यूलों के डिजिटल बैंकिंग यूनिट कोड़ा, बजट फॉर एजुकेशन, ये बारे जेटा आपने दिल आगे ही बोल लाम, जे रिकॉर्ड बजट, एक लोग को चार हजार दूसरो शतकतो दशमी दुई तीन कोटी लक्को कोटी डाल एक लोग को चार हजार दूसरों छत्तत्तु दशमी कोई तीन को दिया था बड़ा तो है जी एवं ये एजुकेशन है हमारे यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 पूरी एर माध्यमी शिक्षा के अकेले इंक्लूसिव शवार जनों शिक्षा सोचते गार्ड चाइन दूरों शिक्षा हमें विद्यांगों तादेवों शिक्षा हमें एवं ये शिक्षा एवं शिक्षा हुए जाते शिक्षा हर पड़े शे तार रोजगार हुए तार संगे संगे शे देशे जन्नो निजे बारी जन्नो निजे ग्रामे जन्नो शहरे जन्नो समाजे जन्नो काज करते हैं शे ही रखो हमरा होलिस्टिक एजुकेशन ने कथा बोले ची हमरा क्वालिटेटिव एजुकेशन ने कथा बोले ची स्किल एजुकेशन रिसर्च एक बात है, रिसर्च हम लोग देखते ही बेला हम तो के सामने कोविड एर मुद्दे दी जब हम लोग रिसर्च को डाल लोग ऐसे कई लोगों छाड़ा पृथ्वी पे हम लोग एक ही जवाब जो हम लोग रिसर्च चलो करो विश्वास भावे बने बैग वाला इन्हें समझते हो एजुकेशन के विभिन्न दिक्कत बोलो आचे बने प्राइमरी � दर्शन मिशन में हायर एजुकेशन इखा ने विशेष कोरे की की ये प्रत्येक टे क्लासेज जो नो एक टे कोरे टीवी चैनल इटा हमारे ने बच्चोरी चिलो माने मात्रो बारो टी टीवी चैनल ये बारो टा टीवी चैनल थे के एक्शन एक बारे एक लाखे दूसरो टीवी चैनल 200 टीवी चैनल क्या तो टीवी चैनल किसी कोरे क्लास स्पेसिफ 
এই ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি মানে এটা আমাদের ভাবতে একটু স্বপ্নের মতো ভাবতে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি মানে যেমন আমরা মোবাইলের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপটা কি আছে কোথায় আছে কোন বস্তুর মধ্যে আছে এরকম করে ধরতে পারি ধরতে পারি কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি তার সব উপযোগ নিতে পারছি সেই রকম ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি সেখানে আমাদের সমস্ত জ্ঞান ভান্ডার সব কিছু থাকে সেখান থেকে যে কোনো ইউনিভার্সিটি তাদের কাছ থেকে সেখান থেকে মেটেরিয়াল পড়ানো মেটেরিয়াল রিসার্চ মেটেরিয়াল সব কিছু নিতে পারছে আগের অর্থ বছরের থেকে ইলেভেন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট বেশি ইলেভেন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট বেশি আমরা ধরো ভেবেছি ভার্চুয়াল ল্যাব স্কিলিং উই ল্যাব মানে যেমন আমরা বিভিন্ন থ্রি ডাইমেনশনাল পিকচার বা সব কিছু দিয়ে একবারে জীবন্ত দেখতে পাই তো সেই রকমভাবে এই যে প্র্যাকটিক্যাল আমরা অনেক সময় কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল দেখেছি এই ঢাললাম ঢাললেই ওটা ওয়াইস রেসিপিডেট পড়ে গেল এই রকম বিভিন্ন লেভেলে ভার্চুয়াল ল্যাব থাকে স্কিলিং ল্যাব থাকে মানে আমাদের সমস্ত জ্ঞান আহরণ করতে অনেক সুবিধা হয় সেই রকম ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আই সি টি ফরম্যাটসে সব কিছু থাকে এবং এটা ওই যে হারফোর্ড স্কুলে বা বিদেশে যে হাফ অ্যান্ড স্কোপ মডেল হাফ অ্যান্ড স্কোপ মডেল মানে এক জায়গাতে বহু কিছু ব্যবস্থা থাকছে একটা সাইকেল সাইকেলের চাকার মাঝখানটা ওটাকে কি বলে হাফ স্পোক আর সেখান থেকে স্পোক এই স্পোক নিয়ে চাকাকে ঘোরাচ্ছে মানে হাফ ঘুরলে স্পোক দিয়ে চাকাকে ঘোরাচ্ছে সেই রকম হাফ সেন স্পোক মডলে আমরা হাফ সে যেমন সব কিছু তৈরি হলো ভার্চুয়াল এবং স্কিলিং ল্যাব সেই ল্যাবের সমস্ত জ্ঞান ওইভাবে দেশের সমস্ত প্রান্তে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ আমরা কিন্তু আর সেই কোটি কোটি পায়ে ডেভেলপিং কান্ট্রি হচ্ছে না আমরা কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রি হয়েই হয়ে যাচ্ছে বাজেট ফর ডিফেন্স এটা একটা বড় কথা আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র সবসময় বাইরে অমুক জায়গা থেকে বিমান আসবে অমুক জায়গা থেকে যুদ্ধে যাওয়া যাওয়া আসবে কিন্তু ডিফেন্স বাজেটে আমরা যে ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু ফাইভ লাখ ক্রো ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ফিনান্সিয়াল ইয়ার এখানে ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট লাখ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাংলা লাগছে এবং শুধু তাই নয় রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আমাদের স্টার্ট আপ এগুলো করেছি এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ ডিফেন্সে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বাজেটে ব্যয় করা হবে এবং আপনারা ভাবতে পারবেন এই ডিআরডিও থেকে কোভিডের সময়ে অনেক কিছু বের করা হয়েছে বহু কিছু এবারে যদি হেলথে আসে হেলথে তো মানে যুগান্তকারী ব্যবস্থা রয়েছে দেখা যায় যে এত মানুষের ভ্যাকসিন আমরা দিয়ে ফেলেছি ভ্যাকসিন তৈরি করেছি ভ্যাকসিন রাখার মানে লক্ষাধিক কোল্ড চেনের ব্যবস্থা হয়েছে ভ্যাকসিন এক জায়গায় প্রস্তুত হলো সেখান থেকে কোল্ড চেন মেনটেন করে আসতে হয় আপনার আমার সবার কাছে পৌঁছেছে এই যে পুরো ব্যবস্থা এটা কিন্তু করা হয়েছে ঠিক সেই রকম যে অনেকের যে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আগে দেশ তত খেয়াল করতো না রাস্তায় রাস্তায় পাগল ঘুরে বেড়াতো তো এখনও এই কোভিডের সময় এই মানসিক স্বাস্থ্যের কেয়ারের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে এডুকেশনও যেমন মনোদর্পণ ছিল এখানেও টেলি মেন্টাল হেলথ সেন্টার এবং সেটা কি আপনারা সবাই নিমহান্সের নাম জানেন সেই নিমহান্সের নেতৃত্বে সেটার ব্যবস্থা থাকবে এবং তার জন্য অর্থ বরাদ্দ আছে এবারে এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার তো একবারে যুগান্তকারী ব্যবস্থা যে মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারের ওয়েলফেয়ারে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার কোটি টাকা ফার্মার্স ওয়েলফেয়ারে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে একটা স্বামিত্ব স্কিম হয়েছে যাতে রাইট টু প্রপার্টি ওনার্স অফ ভিলেজ তার ব্যবস্থা হচ্ছে এর সঙ্গে সঙ্গে ড্রোন এটা আমরা কখনো ভাবতেই পাচ্ছি না আমার দেশের কৃষক ড্রোনের মাধ্যমে তারা জমিতে ওষুধ দেবে ড্রোনের মাধ্যমে তারা 
সমস্ত সার ছড়াতে পারবে শুধু তাই নয় আমরা ন্যাচারাল ফার্মিং অর্গ্যানিক ফার্মিং এবং ন্যানো ফার্টিলাইজার এর ব্যাপারেও আমরা অনেক জোর দিয়েছি এবং সে ব্যাপারেও গবেষণা কারখানা করা হয়েছে এবং টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন লাখ তো সব লাখের মানে এক কোটি টাকা কত হয় আর তাতে লক্ষ্য এটা ভেবে নিই এই টাকা ডাইরেক্ট পেমেন্ট করা হচ্ছে কালকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি ক্রো ফার্মার্স ফর প্রকিউরমেন্ট অফ কুইট অ্যান্ড প্যাডি মানে গম এবং ধান কেনার জন্য যে এমএসপি মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস সেইটার জন্য আলাদা অর্থ প্রাপ্ত করা হয়েছে এবং শুধু তাই নয় গঙ্গা নদী এই গঙ্গা নদীর যে দুপাশে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত যে করিডোর সেই করিডোরে ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের জন্য সমস্তভাবে তাদেরকে মদত করা হয় নাবার্ডের মাধ্যমে কৃষানকে মদত করা হবে সাহায্য করা হবে আর কৃষান দৌড়ে দোন দিয়ে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন ওই গাছগুলো হবে তেমনি ক্রপ অ্যাসেসমেন্ট হবে ল্যান্ড রেকর্ডস হবে আর ক্রপ অ্যাসেসমেন্ট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা রাষ্ট্রের পক্ষে আমার ক্রপ কত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে আমার পরবর্তী প্ল্যানিং পরবর্তী মার্কেটিং এর পরের বার আমরা কত জমিতে চাষ করব এই সমস্ত বিষয়গুলো নির্ণয় করতে হয় তাহলে কৃষকের যে ওই হাপিত্বেশ করা সেই ব্যাপারটা থেকে অনেক আপনার রক্ষা পেতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট বাজেট ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা যে সমস্ত রকম রেল প্ল্যান থেকে আরম্ভ করে রাস্তা ঘাট সব কিছুতেই কিন্তু আমরা এবারে অনেক বাড়িয়ে স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট তেমনি দু হাজার কিলোমিটার অফ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সেখানে কবচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটাকে ঠিক করা হবে যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয় চারশো নিউ জেনারেশন বন্দে ভারত ট্রেন হান্ড্রেড পিএম গতিশক্তি কার্গো টার্মিনালস এই যে সমস্ত আমাদের মাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাস্তা এই প্রথম এক বছরে পঁচিশ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে এর মধ্যে ভাগ করে সমস্ত দেওয়া আছে আর এক লক্ষ আট হাজার দুশো তিরিশ কোটি টাকা এটা সর্বাপেক্ষা সর্ব বেশি বরাদ্দ এ যাবৎকাল স্বাধীন ভারতবর্ষে যেখানেই যাচ্ছেন লাখ মানে লাখো কোটির ঘরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিভিন্ন রকমের কোথায় কিভাবে হবে তার বিষয়ে বিশদ বলা হয়েছে এবারে ব্যবসাপত্র এই ব্যবসাপত্র বিভিন্ন কোম্পানি যে সমস্ত সারা ভারতবর্ষে যত স্টার্ট আপ কোম্পানি আছে যুবকেরা ইঞ্জিনিয়ার কেউ হয়তো বিএসসি এমএসসি পাস করেও একটা স্টার্ট আপ তৈরি করেছে সেই স্টার্ট আপদের জন্য কিন্তু আমরা অনেক সুবিধা ট্যাক্সেশনের সুবিধে যে ট্যাক্সের যে সুবিধে সেটা আরও এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দু হাজার বাইশের একত্রিশে মার্চ শেষ হয়েছিল সেটাকে দু হাজার তেইশের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের সকলের জানলে ভালো লাগবে যে ভারতবর্ষের যে স্টার্ট আপ সংখ্যা সারা পৃথিবীর মধ্যে তিন নম্বরে এবারে এমএসএমই এমএসএমই তো একটা বিশাল বড় মানে সেই গিরিশ বুক অফ রেকর্ডসের মতো এত প্রজেক্ট আছে প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম থেকে মানে ছোট মাঝারি সমস্ত মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এতে মানে দু লক্ষ কোটি টাকা অ্যাডিশনাল ক্রেডিট দেওয়া হবে এবং যাতে এমএসএমইর সংখ্যা আরও বাড়ে তার ক্রেডিট গ্যারান্টি পর্যন্ত সরকার নিচ্ছে এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কাজেই আমরা ওই শুধু হাতে হাতে টাকা দেওয়ার থেকেও মানুষকে নিজের উদ্যোগ করে রোজগার করা 
আর তার মধ্যে দিয়ে এই মানুষের সুখ আনা এটার দিকে এই সরকারের নজর অনেক বেশি স্কিল ইন্ডিয়া আমাদের যে ঔপনিবেশিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মানে কি হবে ভাই ভালো করে লেখাপড়া করো লেখাপড়া করলে একটা চেয়ার পাবে আর মাথার উপরে একটা পাকার ঘুরবে এটা আমরা শিখেছি আর সবাই বিএসসি এমএসসি পাস করে বেকার কোনো একটু না পারি চিঠি লিখতে না পারি কোনো কাজ করো তুমি কি জানো উত্তর আসে যে আমি দেবে পাস কিন্তু তা নয় আজকে আমার দেশের সমস্ত যুবক তারা বিভিন্ন কাজে দক্ষ তো সেই জন্য স্কিলিং একটা আলাদা মিনিস্ট্রি করা হয়েছে এবং সেই স্কিলের মাধ্যমে তার যাতে রোজগার হয় সেই দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে এবং তার জন্য একটা বড় রকমের বাজেট দেওয়া হয়েছে প্রাইম মিনিস্টার ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নর্থ ইস্ট এরিয়া যে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে জ্ঞানই করতে হবে তবে একসময় ভাবতো উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভারতবর্ষে থাকবে তো ওটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তো আজকে সেই উত্তর পূর্বাঞ্চল কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছে ওখানের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে তার মধ্যে এই আরেকটা পিএম দেব ইন সেটা লঞ্চ করা হয়েছে দেড় হাজার কোটি টাকার আরেকটা ওদের লাইভলিহুড অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য ইউথ এবং উইমেনদের কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে ভাইব্রেন্ট ভিলেজ তৈরির জন্য ওদের বাজেট দেওয়া হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ই পাসপোর্ট আলমান প্ল্যানিং ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট এই সমস্ত দিক থেকে তার মানে আমরা যদি সারাংশ পাওয়া যায় এবারের বাজেটের মধ্যে আমরা মানুষের সমস্ত স্তরের উন্নতি কর্মসংস্থান বেশি হওয়া শিক্ষা স্বাস্থ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার সব কিছুতে অর্থ বরাদ্দ বেশি এই কোভিড এটা স্বাধীন ভারতের মধ্যে স্বাধীন ভারতে মানে সর্বাপেক্ষা বেশি নিবেশযুক্ত বাজেট সমস্ত স্তরের মানুষের উপকারী বাজেট আর আমি বলব যারা নিন্দুকেরা কিছু নিন্দা করছেন তারা যে সমস্ত বাজেট পেশ করেছেন অতীতে সেই সময়ে যে ধরনের ইনফ্লেশন হয়েছে তার থেকে কয়েক গুণ কম ইনফ্লেশন কখনো এই রকম এত জাম্প দিয়ে নিবেশ কখনো হয়নি আজ পর্যন্ত সকলকে অনেক অনেক নমস্কার আমার পরবর্তী সময়ে নিব আরেকটা হচ্ছে যে আমরা বাজেট মানে কিন্তু যে বুঝি যে ট্যাক্সে কত ছা আর রেলে কটা রেল পেল এই পশ্চিম বাংলায় রেলের বহু প্রজেক্ট মানে কখনো এক কোটি কখনো পঞ্চাশ লক্ষ এরকম দিয়ে প্রজেক্ট শুরু করা সেই প্রজেক্টের লিস্টই আমার হাতে আছে আমার কাছে এই মুহূর্তে এখানে চৌত্রিশটা লিস্ট আছে কিন্তু মোট চুয়ান্নটি চুয়ান্নটি প্রজেক্ট রেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি না দেওয়ার জন্য হয় এর মধ্যে এই উত্তরবঙ্গের যে কটি প্রজেক্ট আছে কয়েকটা নাম আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি লিখে নিন এক লেখি বালুর ঘাট এই প্রজেক্টে তিনশো চুরাশি দশমিক আট পাঁচ হেক্টর জমি এখনো পাওয়া যায় দু নম্বর বালুর ঘাট হিলি এখানে একশো ছেষট্টি দশমিক দুই আট হেক্টর জমি এখনো পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেয়নি লিখছেন কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর সেখানেও একশো সাতানব্বই দশমিক নয় তিন হেক্টর জমি এখনো রাজ্য সরকার দেয়নি লাইনের জন্য লাইনের জন্য হ্যাঁ জমি জট জমি জট জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি এখানে এখনো চুরাশি দশমিক সাত শূন্য হেক্টর জমি দেয় যোগবাণী বার্ষই এখানেও তিনশো পঁচিশ দশমিক আট আট হেক্টর জমি এখনো পাওয়া যায়নি রাজ্যকে চিঠি দিয়েছেন এখানে 
এগুলো বারে বারে গেছে বহুবার চিঠি গেছে আপনারা জানান না জনসাধারণ মিডিয়া দেখুন মানুষ চাইছে আমরা যেদিনই ল্যাগ দিয়ে দেবে তার পরের বছর থেকে একটা একটা করে প্রজেক্ট খুলতে হবে চুরাশি টাকা আমার কাছে এখানে এখন চৌত্রিশটা হাতে আছে আমরা কিন্তু এখন আগে মৃত করিনি পাশে বসিয়ে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আরে বাড়ির দিয়ে প্রশ্ন করি বলছি না সম্প্রতি যে হিজাব নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছে